ఫ్రెండ్స్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ మధ్య ఆధార్ని ప్రతి దాంతో లింక్ చేయమని చెప్పింది సిమ్ కార్డ్ తోటి పాన్ కార్డ్ తోటి బ్యాంక్ అకౌంట్ తోటి కదా అంతేకాకుండా ఈ మధ్య మనం ఏదైనా తీసుకోవాలనుకోండి అంటే సిమ్ కార్డ్ తీసుకోవాలన్నా ఐటీ ఫైల్ చేయాలన్నా మొబైల్ వ్యాలెట్కి సంబంధించి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలన్నా ప్రతి దానికి ఈ ఆధార్ కార్డ్ని లింక్ చేయమని చెప్పింది ఆధార్ కార్డ్ అవసరం అవుతుంది ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది అవసరం అవుతుంది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఆధార్ కార్డ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవ్వడం వల్ల ఆధార్ కార్డ్కి సంబంధించిన డేటా అనేది ఈజీగా హ్యాక్ అయిపోతుందని చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి అంతేకాకుండా మొన్న ఈ మధ్య గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ఒక కీవర్డ్ టైప్ చేసేస్తే మొత్తం ఆధార్ డేటా వచ్చేస్తుంది అని కూడా తెలిసిపోయింది కదా సో దాని అరికట్టడానికే గవర్నమెంట్ అనేది ఏం చేసింది అంటే యుఏడిఏ ఏం చేసింది అంటే వర్చువల్ ఐడిని తీసుకొచ్చింది సో దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు చేసింది మార్చ్ ఫస్ట్కే దీన్ని తీసుకొని రావాల్సి ఉండేది కాకపోతే ఏంటి అంటే నిన్న దీనికి సంబంధించి ఆధార్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో ఒక ఆప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో వర్చువల్ ఐడి అంటే ఏం లేదు మన ఆధార్ నెంబర్ ఉంటుంది చూసారా దానికి సంబంధించి మనం అక్కడ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఇంకొక సిక్స్టీన్ డిజిట్కి సంబంధించిన నెంబర్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చే బదులు మనం ఈ సిక్స్టీన్ డిజిట్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి అంటే మనకి ఎక్కడైనా ఆధార్ నెంబర్ అవసరం వచ్చినప్పుడు మన ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వకుండా దీన్ని ఇచ్చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకు సంబంధించిన ఐడెంటిటీ అవుద్ది అన్నట్టు అంటే మొత్తం మనకు సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా మనం మిగతా ప్రైవసీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాకుండా ఓన్లీ ఏ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నెససరీ ఉంటుందో అది మాత్రమే వాళ్ళకి చేరుతుంది అన్నట్టు సో దీని ద్వారా ఆధార్ కార్డ్ యొక్క హ్యాకింగ్ని అరికట్టవచ్చు అని ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది సో మరి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది తెలియదు ప్లస్ ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి స్పష్టత లేదు అంటే దీన్ని ఎక్కడ యూస్ చేయవచ్చు ఈ సిక్స్టీన్ డిజిట్ నెంబర్ని అనే దానికి ఎటువంటి స్పష్టత లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే మనం ఐటీ ఫైల్ చేయాలనుకోండి ఐటీ ఫైల్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకు అక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కావాలి ఈ సిక్స్టీన్ డిజిట్ నెంబర్ పనిచేస్తుంది పని లేదు ఇంకా తెలియదు ప్లస్ దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేయాలనేది తెలియదు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఏం చూపించదలుచుకుంటున్నాను అంటే మనకు సంబంధించిన వర్చువల్ ఐడిని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆధార్కి సంబంధించిన వర్చువల్ ఐడిని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అది మనం మర్చిపోయాం అనుకోండి ఇంకొక కొత్త ఐడిని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో మరి అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్స్ఓకే సో ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయాలి ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జనరేట్ విఐడి అని ఉంది రిట్రై విఐడి అని ఉంది జనరేట్ విఐడి అంటే కొత్త ఐడి వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తాం చూసారా అప్పుడు మనకు జనరేట్ విఐడి అని వస్తుంది రిట్రై ఐడి అంటే ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఈ విఐడిని అంటే వర్చువల్ ఐడిని జనరేట్ చేసిన తర్వాత మర్చిపోతాం కదా ఆ పదహారు డిజిట్స్ నెంబర్ ఒకవేళ మర్చిపోతే మళ్ళీ దాన్ని రిట్రై చేయడానికి లేకపోతే మళ్ళీ తిరిగి పొందడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో నేను ఇక్కడ నాకు సంబంధించిన ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఈ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇచ్చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఆ ఓటీపీ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత నా మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి ఇక్కడ నేను జనరేట్ విఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నా మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ అనేది వచ్చేసింది ఆ వచ్చిన ఓటీపీ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇది ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత జనరేట్ విఐడి అని తీసుకొని ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓకే సో సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏంటంటే చూడండి కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ విఐడి నెంబర్ సక్సెస్ఫుల్లీ జనరేటెడ్ అండ్ సెండ్ టు యువర్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ అంటే మన మొబైల్ ఏదైతే రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉంటామో దానికి నాకు ఒక సిక్స్టీన్ డిజిట్కి సంబంధించిన పిన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఓకే సో ఈ ఐడిని నేను ఎక్కడైనా కావాలంటే నా ఆధార్ నెంబర్ కావాలి అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు నేను అది ఇవ్వకుండా నా ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వకుండా నేను ఈ వర్చువల్ ఐడిని ఇచ్చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే నాకు సంబంధించిన ఆధార్ డీటెయిల్స్ అనేవి హ్యాక్ అవ్వకుండా ఉంటాయన్నట్టు ఏ డాటా అయితే ఎసెన్షియల్ ఉంటుందో అది మాత్రమే వాళ్ళకి వెళ్తుంది మిగతా అంతా వెళ్ళదు సో ఇలా ఈజీగా మీరు ఒక వర్చువల్ ఐడిని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి